Oui, euh, merci beaucoup d'être venu euh, me permettre aujourd'hui de m'exprimer à nouveau sur euh, le succès de cette manifestation du 13 mai, organisée par le mouvement Alternative Générationnelle, qui est un mouvement politique né euh, le 4 février 2009 et depuis lors euh, concourt à l'expression vraiment des Sénégalais sur le plan politique. Et si c'est la politique, c'est pour euh, être à la disposition de son pays euh, et être utile être utile. Alternative générationnelle, depuis sa création, ne s'est pas distinguée dans le mauvais sens, mais dans l'expression de souffrage, mais également dans euh, l'appui euh, pour toute personne qui voudrait vraiment aider son pays, c'est-à-dire être un patriote. En 2012, nous avons émis le souhait de briguer la magistrature suprême parce que notre pays euh, tanguait dangereusement vers la dynastisation avec un père qui a voulu vraiment léguer le, le, le pouvoir à son fils depuis l'histoire du 23 juin et le car bloquant. Euh, en tant qu'avocat à Paris et sénégalais, euh, c'était un devoir pour moi de venir également participer parce qu'il y avait d'autres patriotes euh, pour éviter ce chaos. Euh, J'ai dû renoncer à la magistrature suprême, à ma candidature, pour apporter tout mon appui au chef de l'État actuel, Son Excellence le Président Macky Sall, qui m'a appelé, qui a constaté également que nos programmes étaient quasiment similaires et nous étions de la même génération, nous avons fait ce travail ensemble. Et c'était normal, à un moment ou à un autre, parce que quand même la politique c'est de la massification, c'est de l'animation, que nous organisions euh, une, euh, un meeting à la place de l'obélisque, <rire> une place qui n'a jamais été prise d'assaut par une seule formation politique, nous avons osé et le pari a été relevé, le défi a été relevé. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour vraiment féliciter, pas remercier, féliciter tous mes militants, tous mes sympathisants qui sont venus sans bourse déliée. Personne n'a été payé pour venir. Parce que moi, ce que je culture, c'est la politique de la proximité, proche des gens. Quand on m'appelle, on m'a au téléphone. Que je puisse le faire, que je ne puisse pas le faire, j'entendrai et j'écouterai les gens. Et ces gens sont venus vraiment massivement. Et vous constaterez d'ailleurs qu'une semaine après le 19, il a fallu 43 formations politiques pour faire quasi de l'opposition. Une juxtaposition de pouvoir d'arts politique, euh, de l'opposition dans le Manco Tahoe au Sénégal, pour faire autant que le mouvement euh, alternatif générationnel. C'est pourquoi c'est vrai que ça, depuis une semaine, je multiplie les interviews parce que les gens sont un peu surpris de cette nouvelle manière de faire la politique. Devinez que j'ai été là-bas de 16h jusqu'à quasiment 22h sans même prononcer le nom d'alternative générationnelle. Je n'étais pas venu pour ça. Parce que la politique autrement aujourd'hui, c'est également une politique bilan contre bilan. Nous, notre leader, à savoir son excellence le président Macky Sall, arrivé dans ce pays depuis 4-5 ans, nous nous devions de magnifier ces réalisations au lieu de nous disputer par presse interposée des choses mauvaises qui se disent dans ailleurs ne sont pas connues de l'alternative générationnelle. Ce qui nous intéresse c'est la politique autrement et la politique du bilan. C'est la raison d'être de cette manifestation pas comme les autres vous avez pu le constater et c'est un succès que nous partageons avec tous les militants et je les félicite au passage. J'ose espérer, j'ose espérer que <rire> ce mal du Parti démocratique sénégalais ne va pas rejoindre le camp euh, du présidentiel d'aujourd'hui avec l'alternance 2 sous Macky Sall. Vous voyez, moi, avec le mouvement que je dirige, on ne nous entend pas dans les faits divers. On ne nous entend pas dans des histoires de « c'est moi qui serai devant », non, de, de, de positionnement. L'histoire de, de la députation qui est en cours, avec l'effervescence... Euh, dans tout cela. Nous, nous ne considérons pas que c'est vraiment quelque chose de très important des questions de personnes. D'autant plus que ce n'est pas une élection locale. Ce n'est pas une élection locale. Il s'agit tout simplement de redonner au chef de l'État et à son gouvernement une, une, une majorité à l'Assemblée pour que le PS, le plan Sénégal émergent, n'en ne, pâtisse pas. Parce que devinez qu'on nous installe dans ce pays un système parlementaire à l'italienne 
où à chaque provocation du Parlement, ou chaque blocage, le président réagit par une dissolution. Donc des élections à tout va. Et ce n'est pas ce que nous recherchons. Et d'ailleurs, quand on recherche également une euh, cohabitation, il faut que ça soit quelque chose euh, d'indispensable. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui pour qu'on veuille tout simplement plonger le pays dans l'instabilité C'est pourquoi moi j'appelle vraiment tous les acteurs, tous ceux qui travaillent autour du chef de l'État, tous ceux qui sont dans sa coalition et dans la mouvance présidentielle, à aller vers l'unité. C'est ce qu'a demandé le président de la République l'autre jour lorsque nous étions au King Fat Palace, de faire une seule liste et de faire triompher vraiment la majorité actuelle afin que le PSE et le programme et les lois qui vont venir ne soient pas bloqués par des opposants qui ne sont mus que par le fauteuil présidentiel qui n'ont aucun programme. Sortons le bilan et montrons aux Sénégalais ce que le chef de l'État a fait en cinq ans et ce sera suffisant. Parce que je rappelle quand même, nous avons trouvé ce pays quasiment en faillite. L'ancien président de la République, Ablaï Wad, nous avait prédit que deux mois après, s'il n'était pas remis ici sur la scène alors qu'il voulait vraiment faire un troisième mandat, que la constitution ne lui permettait pas, les Sénégalais n'auraient pas de salaire. Ça fait quand même cinq ans que les salaires sont payés. Avec lui, tous les prix allaient vers le haut, parce que disait-il, il formait des milliardaires. Avec le président Macky Sall, tout va du haut vers le bas au niveau des prix. Vous prenez l'exemple du carburant, vous prenez les denrées, vous prenez l'électricité. Vous prenez le transport qui est resté depuis quasiment 17-18 ans sans augmentation de tarifs. Je prends l'exemple de Dakar Demdik. Ce n'est pas pour quand même euh, euh, manquer de volonté de vouloir augmenter le tarif. On m'a entendu sur ça. Mais toujours est-il que le président veut vraiment socialement aider les gens. Vous avez également les productions agricoles qui augmentent. Sur le riz, vous avez vu, on est à 917 000 tonnes alors qu'on nous attendait à 600 000. Certes, l'objectif c'est 1 600 000, mais ça avance subventionnement des, du matériel agricole. Et ça également, ce sont des choses. Vous avez, par le passé, sous WAD, sous le régime passé, 17 heures de temps de coupure d'électricité, avec le plan Takal, Takul, mais aujourd'hui, avec des déficits de la Sénélec de plus de 66 milliards. Aujourd'hui, quand on vous dit que la Sénélec fait des bénéfices, <rire> on a l'impression de tomber de nu. Mais la Sénélec fait en 2016 30 milliards de bénéfices. En 2015, 12 milliards. Donc ça avance. Les choses vont bien. Les logements sociaux, n'en parlons pas. Avec des gens qui sont aujourd'hui à Taoufer, les logements concernant la cité de l'émergence, qui sont en cours de construction, des villes nouvelles de Djamniadjou, je dis bien nouvelles, créées sur pièce. Vous avez également la cité Baraka, qui, est qui a été inaugurée il n'y a même pas l'autre jour pour le lancement des travaux. Mais, vous savez, le social, c'est ça. Au niveau de la santé, tous les enfants de 0 à 5 ans se soignent gratuitement. C'est beau vous avez également les dames au niveau des césariennes, gratuit. Les dialyses, les modialyses, gratuitement. Les antirétroviraux, gratuitement. Je pense quand même qu'il il faut que les gens se, euh, <rire> retrouvent la raison. Je ne parle même pas de la mobilité urbaine avec le renouvellement du parc. De mémoire de Sénégalais, aucun chef d'État sénégalais, parmi les autres qui sont de Senghor à Macky Sall, surtout d'Awad, aucun d'entre eux n'a pu mettre en un seul projet autant de bus, 475 sur un seul projet. Mais ça, c'est pour aider les Sénégalais à aller venir. Je ne dis même pas ce qui concerne les aftus dans les autres capitales régionales, à Saint-Louis, ce qui n'existait pas, à Tambacounda, à Ziguinchor, à Thiès, à Djurbel, à Fatik, à Kaolak, Dakar, n'en parlons pas. C'est une floraison de tout ceci pour dire qu'il y a du bien. Le renouvellement du, des gros porteurs, si vous rencontrez un camion qui arrive qui est plus âgé même que son chauffeur. Vous voyez, tout ceci c'est du danger et pour la sécurité routière, des mesures doivent être prises. Mais même le bateau, les bateaux qui vont en Casamance avec Aguen et Diabogne, le président subventionne à 50%. Mais c'est des choses qui avancent. Même au niveau de l'emploi, moi pour ce qui m'a été confié Dakar Demdik, qui aujourd'hui va vers le Sénégal Demdik, qui lui cru des bus climatisés pour le Sénégal Public, j'ai dit bien. Privé, il y en a. Vous levez un bus, vous allez aller en séminaire, il y en a. Mais des bus pour le public, dès l'instant que la personne a son biais, peut prendre ce bus-là. J'attends d'ailleurs d'ici le mois de Ramadan pour voir ce que ça donne. Je pense qu'à 15h, vouloir sortir quelqu'un d'un bus, ça va être vraiment le tumulte. Et ça se passe très bien, c'est un projet qui a été très bien accueilli. Certes, les privés n'en voulaient pas. 
parce qu'ils ne pensent qu'à leur poche et ne pensent pas au pays. Et nous avons dû forcer le passage. Nous remercions vraiment le président de la République pour ces innovations-là. Et il y a beaucoup de choses à dire. La paix sociale est revenue dans le campus universitaire. Ce n'est plus comme le passé. Des problèmes, il y en a. Des nouvelles universités sont construites, aussi bien au Saloum, ici, à, 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 comment s'appelle, à Mouramortarmbo, pour la région de Dakar. Mais vous savez, tout ne peut pas être fait en une fois. Mais Dieu merci, aujourd'hui, ce pays, quand même, est bien tenu. Je ne parle pas maintenant de l'impunité et de la bonne gouvernance. Dans ce pays, plein jour, on prend un président de la République qui tente de corrompre le fonctionnaire du FMI. Dans ce pays, on prend un président et sa clique qui donne des coups de marteau à un opposant. Dans ce pays, des gens également qui euh, créent des lois scélérates, je dis bien, des lois scélérates, et en disant qui en parle va en prison. Je pense quand même qu'il y a des, beaucoup de choses qui sont passées. Vous, au niveau de la presse, je ne vous apprends rien. Il suffit que vous écrivez dans un sens, 24 heures chrono, las, vous recevez <rire> la, des flammes de la part des de, de, de pyromanes. Moi, je pense que, côté impunité aussi, il y a des choses qui étaient permises, rien n'était défendu. Tout était permis. Il y a des choses qui ont beaucoup évolué. Il y a des choses que vous faites dans ce pays aujourd'hui, <rire> vous savez ce qui va vous arriver. De quelque bord que vous soyez, ça c'est très important. Maintenant, maintenant c'est important. C'est ainsi, on entend beaucoup parler de certaines personnes qui disent X a été arrêté parce qu'il est du côté du pouvoir, Y ne l'a pas été. Bon moi, ce que je veux dire, si on me donne vraiment des cas pratiques sans verser dans la dissertation, le cas le plus patent, c'est le cas aujourd'hui du maire de Dakar. S'il n'avait pas hurlé, personne n'aurait su qu'il était poursuivi, pour quoi que ce soit. Parce que l'IGE a lancé des enquêtes concernant cette mairie. On en a épinglé deux. Une du côté du pouvoir, qui est à la Cour des comptes, poursuivie à la Cour des comptes. Une du côté de la pseudo-opposition, issue des fonds du PS. Je dis bien, concernant Khalifa Sall. La question qui se pose, moi, je suis aujourd'hui directeur général de Dakar Demdik. Chaque jour que Dieu fait, on me donne des demandes d'agrément. Ces demandes d'agrément, c'est des gens qui disent, nous, sommes, nous pourrions être vos potentiels fournisseurs. Si ces gens ne gagnent pas le marché, donc leurs dossiers sont classés. Est-ce que j'ai le droit de prendre un des dossiers à l'insu du gérant et de travailler dessus, de prétendre que j'en ai, ai acheté du riz, du mille, alors que le gérant n'est pas au courant C'est de l'escroquerie. Et surtout quand on vous demande, vous, vous sortez des pièces qui vous essayez de justifier et vous vous enfoncez parce que ce sont des faux. C'est bien maintenant d'accuser vraiment les institutions judiciaires également sur leur indépendance. Et on finit toujours comme un chat pour se retrouver pour ses pieds de quel étage que vous, vous partez. Ce qui est clair, c'est simple. Dans ce pays, on dit que le procureur de la République n'est pas indépendant. Mais dans tous les pays du monde, je parle en tant qu'avocat, je suis avocat, dans tous les pays du monde, le procureur dépend du ministère de la Justice pour poursuivre. On me dit qu'il n'est pas indépendant, mais ce n'est pas le, le procureur qui met les gens en prison. On prend le dossier, on le donne à un juge d'instruction qui est réputé inamovible et indépendant. Ce juge d'instruction apprécie le dossier et ce n'est pas n'importe quel juge d'instruction, c'est parce que c'est le doyen des juges d'instruction qui voit le dossier et met l'intéressé en détention préventive. Ces avocats crient au scandale. Ah, il est seul, ce juge, il a pu se tromper. Ils font appel, on amène l'affaire devant la chambre collégiale des juges d'instruction. On appelle, on appelle ça la chambre d'accusation. Ces, gens, ces, ces, ces magistrats réunis regardent le même dossier et disent qu'il reste en prison parce qu'il a fauté. Son propre collaborateur, Bamba Fall, à Giacarlo l'autre jour, dit très clairement il a commis, je cite, des fautes de gestion. Je pense que les carottes sont cuites. Maintenant, vouloir dire que parce que je suis politique, j'ai le droit de tout faire ou bien on m'a épinglé parce que je suis politique. Non, je rappelle, récemment, un candidat à la présidentielle en France, M. Fillon, pour ne pas le citer, qui a déposé sa candidature, donc il est constitutionnellement protégé dès qu'il dépose sa candidature, a été mis en examen, n'eût été le dépôt de la candidature, il serait déjà détenu. Mais notre ami d'ici n'a pas encore déposé la candidature, nous ne sommes même pas en phase de dépôt. Je pense qu'être un homme politique, ce n'est pas une immunité. Je ne parle même pas de DSK. Hein. Lui, il a été mis en prison 
alors qu'on sait pertinemment que s'il était parti en élection contre Sarkozy, il l'aurait battu. Je vais vous dire en tant qu'avocat et non en tant que politicien, parce que politicien je ne suis pas, je suis politique, tout le monde le sait, avec mon franc parler que les Sénégalais ont trouvé, je ne suis pas quelqu'un qui resquille hein, en matière de ce que je veux dire. Il y a de ces délits ou de ces infractions, la détention provisoire est la règle, pour éviter les règles de collision. Si vous prenez le code pénal sénégalais, dans l'affaire concernant la mairie de Dakar avec les caisses d'avance, l'automaticité de, la, de, 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 de la détention provisoire est prévue si vous ne remboursez pas l'argent. Il n'y a pas d'autre alternative. Et ça, que vous soyez du côté du pouvoir, de, de l'opposition, que vous soyez tout simplement quelqu'un qui a fauté, que vous soyez un national ou un étranger, un étranger. En matière de détournement de déni public, la détention provisoire est automatique. La seule chose qui peut la faire sauter, c'est le remboursement de la somme. Ou bien vous cautionnez à hauteur de la somme que vous réclamez, 1,8 milliard, et vous sortez. Mais notre bonhomme dit je ne paye pas. Alors qu'on sait pertinemment qu'il a fauté. Même l'a dit son propre collaborateur, Bamafal. Je pense qu'il faut le faire. Pour éviter les collisions, on ne peut pas attraper quelqu'un, par exemple, qui a... Je, ne suis, je sors de l'exemple. Hein. On ne peut pas attraper quelqu'un qui a fait, par exemple, en matière d'argent. Qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un en matière de stupéfiants et le mettre, mettre sous contrôle judiciaire. Il va appeler tous ses amis de Punta de Estée, de Vente Vidéo, de, de Guadalajara, et leur dire, bon, écoutez, cachez-moi l'affaire. On vous met en détention, on vous prive de tout contact avec l'extérieur. Pendant l'instruction, pour la manifestation de la vérité, pourquoi on mettrait le, le, comme principe le contrôle judiciaire, ce que vous me demandez aujourd'hui, pour des gens qui ont détourné, il faut le dire, qui ont détourné de l'argent, le franc, le franc symbolique des Sénégalais, c'est leur argent. On vous a donné des pouvoirs. J'ai pourquoi je disais l'autre jour, quiconque voudrait gouverner ce pays-là devrait se laver en eau de javel tous les jours. Vous savez, je ne bois même pas de café, je ne tremble pas. Je vous rappelle un, un passé récent où cette même opposition hétéroclite, contre nature, où, par exemple, il s'était traité le, le, au mois d'août 2016, M. Karim Wad, de flagrant voleur. Je dis bien, je pèse mes mots. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui est dit. Qui a traité Ablaï Wad ici de, de tous les noms d'oiseaux Ce n'est pas Idriss Sec. C'est lui qui courait derrière le cheval de Cheikh Amadou Bamba. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui traitait l'ancien président. Vraiment, mon éducation n'aurait dû m'empêcher de le dire, mais nous sommes en politique. D'anciens spermatozoïdes et de futurs cadavres. Ce n'est pas lui. On ne peut pas duper les Sénégalais. On verra bien à l'heure des candidatures pour les présidentielles si c'est vraiment cette union-là va s'imposer. Quand je dis que je ne tremble pas devant cette opposition-là, je sais ce qui va arriver. Le président de la République l'a dit souvent, ils ont la nostalgie des chutes. Cette même opposition s'était linkée lors de référendum en disant tous non, 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 non. Ils ont tous été battus. Ils n'avaient que 33%. Alors que le référendum a été adopté avec 62 et quelques pourcents. Vous savez, les Sénégalais ne sont pas dupes. Ceux qui sont adeptes de tumulte et du tintama, parce qu'ils avaient quand même quasiment remporté la bataille de la médiatisation sur les radios concernant le nom. Oui, on voulait faire de nouveaux droits, des homosexuels. Mais... <rire> Regardez, donc les recelés là-bas, ils se réveilleront. Mais pendant ce temps-là, nous, on travaille. Parce que dans ce pays-là, le bavardage n'a jamais permis à un pays de se développer. Ça, c'est clair et net. On n'a même pas encore trouvé le pétrole. On n'a même pas encore commencé à exploiter le pétrole. On est à la phase d'exploration. Et il y a le bavardage qui continue des chances qui ne veut. Il a fallu même, je pense qu'après leur manifestation du 14 octobre 2016, publier les contrats miniers et tout ce qui est... Pour que tout le monde se calme. Depuis lors, on ne les a pas entendus. Aujourd'hui, ils se réveillent. Et chaque fois qu'ils ouvrent leur bouche, c'est du pétrole qui jaillit. 
Et ça, c'est la chance du président Macky Sall, hélas. Ils n'ont qu'à le faire mettre dans leur cœur, comme des gens comme mon confrère Amadou Sall. Et dès qu'il parle de Macky Sall, vous avez, vous, vous avez envie, de vous constatez qu'il a envie de s'étrangler. Malheureusement, euh, s'ils croient en Dieu, ils vont savoir que c'est Dieu qui a décidé que notre destin serait entre les mains de Macky Sall. Et le président Macky Sall, qui a notre destin, est la jarre. Je ne veux pas essayer de le faire trébucher. Très, 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 très. Et tout le monde ne peut pas être président, quand même. Être président c'est quelque chose qu'on donne à une personne sur 10, 10 ans ou 12 ans. Mais tout le monde se né, tout le monde né pour dire, moi je suis né pour être président. Bon, il faudra qu'il remette la raison, maintenant quatrième président, maintenant peut-être maintenant cinquième ou sixième, euh, viendra. Mais il suit surtout être utile à son pays. Moi, à mon humble avis, on peut être utile à son pays à quelques stations qu'on soit. Mais dire, je ne, je ne travaillerai que si je suis président. Idriss, il n'a qu'à être DG, il n'a qu'à venir essayer. Je lui donne Dakar, il ne va pas y aller. Ils ne savent même pas comment nous, nous avons réussi. Je remercie vraiment le chef de l'État pour la confiance qu'il a portée à ma modeste personne en me faisant venir de Paris pour me confier Dakar. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Les problèmes ne sont pas encore totalement terminés, mais nous sommes là pour travailler. Parce que, quelles que soient vraiment les ambitions de quelqu'un, ce qui sont nobles, hein, ce qui est défendu, c'est les prétentions. Les prétentions. Des prétentieux, il y en a plein ici au Sénégal. C'est de dire, où est-ce que j'ai cassé un carreau Comme en Wolof, il y a un fauteuil. En 2012, j'ai voulu être candidat. Mais je pense que le président Macky Sall a eu raison sur moi, en m'appelant, en me disant, jeune frère, nous avons la même idée, nous avons le même programme, nous sommes la même génération. Mon expérience par rapport à vous, il n'y a pas photo. Moi, j'ai tout de suite entendu raison quand ça dispersant, on aurait perdu les élections. Et notre papy, Ablaï Wad, qui aujourd'hui, à 93 ans, aurait dû avoir autre chose à faire que de vouloir revenir par la fenêtre, parce qu'ils ont été chassés par la porte. Ils ont voulu nous imposer leur fils. Maintenant, ils veulent être majoritaires à l'Assemblée, voter une loi d'amnistie pour Karim. C'est ça qu'ils veulent. Libérer aussi quelqu'un qui a fait des choses. Moi, je préfère dire à quelqu'un je n'en fais pas partie que de dire que ce n'est pas moi tout seul. C'est important. Quand il aura payé, qu'ils auront payé vraiment comment ils, ont, ils sont devenus arrogants et riches, c'est ça qui était là. L'arrogance du régime libéral. La richesse des milliardaires conformés. Tout ce qui s'est passé ici dans ce pays. Le même de faire reculer la bande verte ici au niveau de l'aéroport. La, la, pour justement euh, donner des terrains. C'est ça qui fait des milliardaires. La foire. Comment on a pu faire tout ceci mais je pense que si le président de la République n'avait pas mis le coude, je pèse mes mots, sur certains dossiers comme le Fessman, toute la famille Wade serait en prison. 105 milliards pour faire des danses de la Lambada. Alors que le président Macky Sall aujourd'hui fait des dettes pour que les gens aient de l'eau dans le PUDC, dans le PNDL. Vous savez, les gens travaillent, sortez de Dakar pour voir ce qui se passe dans ce pays. Je pense qu'en trois ans, il fait 36 km d'autoroute. Alors qu'en juxtaposant le président Senghor, le président Wad, vous mettez Abdou Diouf dedans, ils n'ont pu faire que 32 km de route. Alors qu'on lui tout seul, en 3 ans, je n'ai pas dit en 50 ans, il le fait. Tout seul, le président Macky Sall nous fait 11 ponts en 3 ans, en mettant l'échangeur en plus. Alors que les autres, Abdou Wad, n'ont pu faire au Sénégal en 11 ans, 2000 à 2011, que 3 ponts. Je pense que les batailles concernant les bilans, ils n'osent pas nous affronter. Je ne sais pas qui, mais moi, il ne nous pas m'affronter. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Intellectuellement et politiquement, vraiment malhonnête. C'est ça, cette opposition-là. Comment on peut dire ça Oui, sous le magistrat, les femmes accouchées sur des charrettes. Pas d'ambulance. Je vous donne l'exemple et je donne des chiffres. Vous avez vu, il n'y a même pas une semaine, le président de la République a réceptionné 162 ambulances. Vous rajoutez avec tout ce qu'il a fait, nous sommes à 329 piles d'ambulances en 4 ans. Alors que ceux qui étaient là n'ont pu, en 11 ans, que nous nous amener que 184 ambulances. Alors, regardez, c'est des chiffres qui parlent. Ils peuvent dire, oui, rien ne va dans ce pays, mais le pays UDC... Allez-y dans les villes où vous trouverez des gens qui n'ont jamais vu une goutte d'eau, qui faisaient des kilomètres pour le cheptel. Aujourd'hui, tout est là. L'électrification rurale, quand même. Mais maintenant, des gens qui ne connaissent que Dakar, 
C'est vrai, c'est une opposition <rire> bourgeoise qui se trouve dans Dakar. Et vous savez ce que je suis en train de vous dire Qu'ils n'ont qu'à sortir. Même ceux comme Thiès, qui avaient la région, ont perdu le département. Même dans la commune, ils sont... Mais la, la phagocytose est en route. Je pense que la, ce que disait le chef de la grande offensive est en route. Ils savent pertinemment ce qui va leur arriver. Le Sénégal va beaucoup mieux. Je ne dis pas va très bien, va beaucoup mieux. C'est ça la vérité. Je vous remercie, vraiment je remercie tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui concourent, des patriotes, je parle des patriotes, qui vraiment concourent à ce que ce pays émerge et ce pays va beaucoup mieux. Aujourd'hui nous avons également trouvé le pétrole. Mon souhait, avec tout ce bavardage là, tout ce bavardage, c'est qu'on ne tombe pas dans les travers des pays qui ont le pétrole. Parce que là où il y a pétrole, ça commence comme ça le bavardage et ça finit en violence. Je ne parle même pas de guerre civile, parce que le mot-là, je n'ose même pas le prononcer. Là où il y a pétrole, il y a problème. Mais s'ils sont des gens, comme Abdoul Mbaye, qui ont signé et qui viennent dire « je me suis planté, donc je vais être opposant ». Et être calife à la place du calife. Les is no good du Sénégal politique, il y en a plein. Ils n'ont qu'à aller travailler et arrêter le bavardage. Parce que c'est le cas où il y a des gens qui ont été religieux. Je vous remercie.